Review 9. Why tennis? なんでテニスの試合なのさそして今週の一押し can do は自分や相手、家族や友達などについて話すことができるです。どのような文法と語彙を使って can do ができるようになるのかしっかり復習しましょう。Let's summarize! サマリーを完成させましょう。Listen to this week's stories and fill in the blanks. まず今週のストーリーをレッスン順に聞きます。ついでそのストーリーについてのサマリーが読まれます。ロボコーパスがヒントを出しますので、カッコ内に適切な語句を入れてください。では早速始めましょう。レッスン33投稿してきたミキにショウが話しかけます。はいミキ。はいショウ。So, will David teach you English? I hope he will. I'm waiting for him to say yes. Look, I'd like to learn English from David too, but he said he didn't have time to teach both of us. I asked him first. I know, but you're already learning English in cram school. Yes, but David is American. I want to learn from a native speaker. <sighs> okay, how about this? We will have a tennis match. The winner gets to learn English from David. You know I'm on the tennis team, right? Summary Sho w and Miki to learn English from David. But David doesn't have time to teach both of them. So Sho w says to Miki, we will have a tennis match. The winner gets to learn English from David. Nani Nani Stai no Tene na Yi Katawa? Sho and Miki would like to learn English from David. But David doesn't have time to teach both of them. So Sho says to Miki, We will have a tennis match. The winner gets to learn English from David. Sho and Miki are David to learn English from David. Would like. Lesson 34. Miki and Sho are going to talk about the next lesson. The next l e s Let's play next Sunday. We can use the tennis court at my family's hotel. You're on. Hey, Sho and Miki. I'm feeling great today. How about.、Uh, what's going on? We're going to have a tennis match next Sunday. Tennis? It's about Miki and David. Why tennis? Because Miki can't play the Wadaiko. Well, yeah, but. What are you two talking about? Uh, nothing. Come on! You can tell me! Fine. I told Sho he's not very smart. Hey! Summary Miki says to Yota, We are going to have a tennis match next Sunday. Yota thinks it's a bad idea. Miki asks, What are you two talking about? Yota says, I. He's not very smart. Miki says to Yota, We are going to have a tennis match next Sunday. Yota thinks it's a bad idea. Miki asks, What are you two talking about? Yota says, I told Sho he's not very smart. はい。Sho に何々と言ったというフレーズですから、I told Sho というふうになりますね。Lesson 35対決の日曜日、Sho がミキとの約束の場所に行くと、ヨータもいます。ヨータ ?Don't you have soccer practice?I asked him to referee.Every game needs a referee, Sho. I know Yota will do a good job. He is fair. If you get four points, you win a game. You will play up to five games. The first player to win three games wins the match. You can serve first, Sho. Be careful, Miki. I'm a very fast runner. <laughs> Tennis is not just about running, Sho. Play ball! <clears throat> You don't say play ball in tennis, Yota. Actually, 
You do in soft tennis. Wow, you sure know a lot, Yota. Ugh. Here I go. Summary: Miki asked Yota to referee the tennis match. Yota explains: If you get four points, you win a game. You will play up to five games. The first win three games wins the match. ゲームの説明で何々する最初のプレイヤーという言い方は Miki asked Yota to referee the tennis match. Yota explains, if you get four points, you win a game. You will play up to five games. The first player to win three games wins the match. ここは名詞を詳しく説明するトゥプラス動詞の原型の用法でしたね。The first の後は player two というふうになります。Lesson 36ショーとミキの試合が続いています。ショー、you have to hit the ball into the court. This isn't baseball. Come on, show. You can do it. You're the referee, Yota. Don't take sides.、Uh, sorry, Miki. My serve. <笑>ショウ、What are you doing? I'm trying to find the ball. Oh, where is it? It's way behind you, by the chain link fence. Miki, this isn't fair for Sho. u Can he win the match if he wins one game? No, Yota. Miki and I will play by the same rules. Sho. u Summary. Sho u is powerless against Miki. She hits the ball and he can't find it. It's way. him. The chain link fence. Yota wants to change the rules, but Sho u says no, Yota. 何々の後ろの方、何々のそばという前置詞が入るよ。Sho u is powerless against Miki. She hits the ball and he can't find it. It's way behind him by the chain link fence. Yota wants to change the rules, but Sho u says no, Yota. はい、そうですね。ここでは場所の前置詞ですね。それは彼のずっと後ろ、金網のそばですなので、behind と by が入ります。えー、いかがでしたか慣れないうちはサマリーが少し長く感じられるかもしれませんが、毎回触れることでまとめ方や話し言葉と書き言葉の文体の違いに気づくことも基礎英語力に必要なスキルですね。少しずつトレーニングしていきましょう。なお、サマリーの和訳はテキスト端末に掲載されていますので参考になさってください。You can do it! 当の先生の中学生のためのコーパス英語入門前回は受信と発信の語彙があるって話をしたよね。はい。あれロボコバスちょっと今日調子悪いかな実はね、英語を使う場合も受信と発信の語彙のね、学習法が大事なんだよ。学習法そう。発信語彙は4月にお話ししたような基本の100語が中心なんだよ。これらの語は見た目は優しいけど、使い方が複雑なの。だから、ゆっくりじっくり。何度も時間をかけて練習する必要があるわけ。なるほど。それに対して受信語彙はね、意味だけわかればいいけど、ある程度数を覚えないといけないんだよ。僕はよくね、語彙力は木に例えるんだけど、幹は発信語彙。枝葉は受信語彙なんだ。幹は太くて、枝葉はたくさん茂らせるといいわけ。先生。ん今日は私、ホイール切れで調子がいまいちです。ああ、そう。じゃあ、後でね、オイル補給してあげる。英語もね、スラスラ話すにはね、幹が太くて、葉っぱをたくさん茂らせて、調子のいい木の状態にしておかないといけないんだよ。大丈夫はーい。Let's try! Get it right review! Let's try and check can do and grammar points. Can do と文法のポイントの確認です。今週学んだことを思い出しながら
、適切な語句を入れて言ってみましょう。テキストをお持ちの方は、カッコ内の空欄に記入してください。One. 私たちはアイスクリームが食べたいです。We would like to eat ice cream. はい、そうですね。would like to で何々したいという意味でしたね。Two. 君たちはダイエット中だと私に言っていました。You told me you were on a diet.Tell me that で間接的に伝える言い方でしたね。Three. 最初に頂上に着いた人がアイスクリームを食べていいです。The first person to get to the top can eat ice cream. 最初に何々する人というフレーズでしたね。The first person to というふうになります。Four. それは木の上、枝の間にあります。It's on the tree between the branches. 場所の前置詞でしたね。on が上、between が間でした。Well done!Progress Portfolio 今週学んだ Can Do の内容がどのくらいできるようになったか、できる度チェックをするコーナーです。まずロボコーパスが今週の Can Do を選びます。次に、私がその Can Do で習った活用例文を日本語で言いますから、皆さんは英語にしてみましょう。うまく言えたら、右側のボックスにチェックを入れてください。例文チェック終了後、全体の can do のできる度を3つの尺度で自己採点します。では、チェック開始。自分や相手、家族や友達などについて話すことができる。スミス先生は、フランス語も話せると私たちに言いました。Mr. Smith told us he could speak French too. 母は私にそのスカートは高すぎると言いました。My mother told me the skirt was too expensive. はい、ボックスにチェックを入れましょう。ではもう一つ。人や物がどこにあるかを言える。彼女は君のずっと後ろです。She's way behind you. 彼は君の真ん前にいます。テーブルの下。He's just in front of you, under the table. いかがでしたか同じようにチェックマークを入れてくださいね。こんな感じで英語学習の自己管理をして自分が英語でできることを少しずつ増やしていきましょう。Good job! Weekend Salon! 基礎英語さんでは放送を聞いていらっしゃる皆さんと相互にコミュニケーションが取れるようにこのコーナーを設けました。皆さんからのおはがきや語学ホームページなどへの投書などをご紹介するとともに音楽のリクエストなどもお待ちしています。お便りの宛先はテキストの基礎3 listener square か NHK 語学ホームページの基礎英語投書欄です。どんどんはがきを送ってください。We're waiting to hear from you. 今日のレビューはいかがでしたか徐々に慣れていってくださいね。OK, that's the end of week 9. See you next week on Kiso Ego 3. Bye! Have a good weekend! <音楽>